走。你怎么一个人搬这么重的东西、啊？家里洗衣机坏了，怎么都修不好，只能换个新的。人家就给放到驿站，我就自己搬了。哎，朱总，方便搭把手吗？对不起啊，我不方便。对对对，是不方便，那不麻烦了。好，嗯，不好意思啊。你好，你好，你是高夏青吗？啊，呃，你住几号楼？我帮你搬过去吧。啊、哦，谢谢啊，啊，你跟我走吧。来，抬上来。慢慢慢点。啊、还好。大庭广众之下，他就敢对你妈动手。那要是没人的时候，他得嚣张成什么样？我来就是希望替我爸妈，给你道个歉，也给你爸妈道个歉。我们家，给你们丢脸了。你道什么歉啊？你又没打人。我庆幸你不是朱大力，一点都不像他儿子。我看你保护你妈的时候，我就在想，如果有一天遇到事儿了。你也会这样保护我的。我爸，就是因为我爸一直这样对我妈，所以我从很小的时候就发誓，等我长大以后，一定不要做他那样的男人，我要好好疼老婆，爱孩子。你都在什么环境下长大的？摊上这么个爸，你现在还能这么善良，真是不容易。你小的时候，是不是经常挨打、啊？所谓不打不成才。小时候朱大力一直拿我和我妈撒气，我当时觉得是自己不够优秀，不够努力，所以我拼命的学习，争取考第一名，希望这样他能开心点。后来。我上了大学，到了上海，我以为我逃离了，我也以为他转变了，但是有些东西一旦成了习惯，就入了骨髓。施暴者觉得理所应当，受害者也习以为常。谢谢你，谢谢你这段时间一直帮我保护我妈。啊！你把你的手机拿来一下。哎，干嘛呀？你要用啊？没有，你这个旧手机啊，像素不高，拍照效果也不好，所以我就想着呢，给你买一个新的。虽然比不上那些专业的单反相机。但拍出来的效果啊，也差不了多少。你拿去上摄影课。哎呀，儿子，你有这份心，那就高兴。那这个手机啊，妈不能要啊。啊，上回你给妈买的那个相机，就让你爸给退了。闹了那么大一出，再买一个新手机，他不又该不高兴了吗？再说那个茉莉他妈已经把茉莉原来用的那个相机给妈拿过来了，我觉得那个用的挺好的，把这退了吧，啊，儿子。不行，不能什么事儿都由着他，你就用这个。不，这孩子。
，我有个办法。你看啊，你用这个新的，把你现在用的这个呢，给妈用。你这个手机像素高啊，是不是？这样的话，你爸也不会起疑心，是吧？行吧，嗯，啊，我跟你说啊，我不在的时候，他要是敢跟你动手，你要告诉我。我会，你爸，他也不是经常发脾气，放心吧。对不起啊，昨天晚上没有第一时间赶过去救你，确实是离得太远了。后来我想到江海涛应该是戚风镇的人。就打电话给他，他应该对那里熟。江海涛没来救我，是一个客户救的我。江海涛跟我说，他一定会想办法的呀。你给江海涛打的电话，他又打电话给我的客户，最后是一个不相干的人把我给救了。好了，你别抱怨了。昨天晚上害怕了吧？我能不怕吗？你想想多可怕！一个人在荒郊野外，还有条大狗。我当时就在想，我以后说不定见不着你和可可了。哎，老公，你是怎么知道我在那儿的？老公，你在听我说话吗？顾总，老婆，有同事找我，我先不跟你聊了，你早点休息啊。啊，那你去忙吧一夜没睡吧？我在想，对于黑我的人，我该怎么反击？帖子已经流传到外网上，总部很重视，要展开调查。你不要有侥幸心理啊！我不怕他们调查，调查的越清楚越好。我现在就想知道他到底是谁，他到底想干嘛？金总，我知道你工作能力强。踏实肯干，于思呢？我同情你，想帮你。可是于公，一旦查出问题，我只能秉公主流。我明白。为了降低影响，你先休息几天，也算对你的保护。这算是停职吗？停职不等于可以回家，你要原地待命，不可以离开金山。抱歉。我现在就要离开金山，我要去见我太太，我不能让她从别人那里看到这片垃圾喂，张海涛，什么事儿？暴雷，你还好吗？如果需要任何的法律咨询，你随时可以来找我。法律咨询？我为什么会需要法律咨询啊？不是，你还不知道吗？这网上那条新闻，你赶紧去看一下，这事儿可跟你有关系啊。顾茉莉，我特别好奇，你是不是八字里自带热搜体质啊？什么意思啊？你在这看手机看什么呢？哎，哎，你怎么来了？
所以中秋节那天晚上，你见的人是高夏金。是，但不是网上说的那种情况。那是哪种情况？白纸黑字，上面还有照片。我承认我确实帮助过他，但他仅限于邻里之间的正常接触，最多也只是我对于一个单身妈妈的同情。我跟他之间坦坦荡荡，没发生任何事。我也是单身妈妈呀，你怎么不同情我呢？他怎么跟你比呀、啊？我只不过在公司政策允许的范围之内，为他提供了一些帮助，没想到被人利用了，断章取义说成是权色交易。莫莉，我没有做任何对不起你的事，你也被人诬陷过，你应该可以理解的。你别拿我比啊，那是两回事儿。好啊，现在话已经说开了。我希望你给我点时间，我慢慢跟你解释，好不好？你不觉得当一件事需要太多解释的时候，就解释不清楚了吗？我相信清者自清。我大老远从金山专门赶回来，我就是怕别人在外面说三道四，我就是怕你听了以后你胡思乱想。总之，你放心，这件事儿我自己可以处理好。那你抓紧处理，我去上班了。